നമസ്കാരം ഡോക്ടർ ക്യു എന്റെ ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം വിവിധ തരം വേദനകൾ നമ്മളെ അലട്ടുന്ന ഒരു പ്രധാന പ്രശ്നമാണ് അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് കഴുത്ത് വേദന കഴുത്ത് വേദനയെ കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് ഡോക്ടർ ക്യു ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഇന്ന് നമുക്കിപ്പം അതിഥിയായി ചേരുന്നത് ഹോമിയോ മെഡിക്കൽ ഓഫീസറായ ഡോക്ടർ രാജേഷ് കുമാറാണ് ഡോക്ടർ സ്വാഗതം ഷോയിലേക്ക് ഡോക്ടർ ഇന്ന് വളരെ സുലഭമായി കാണപ്പെടുന്നു പലതരം വേദനകളും ഉണ്ടെങ്കിലും ഇന്ന് വളരെ കോമൺ ആയിട്ട് ആൾക്കാരുടെ ഇടയിൽ കഴുത്ത് വേദന ഇങ്ങനെ വ്യാപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പലതരം കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് അതുണ്ടാകാം എന്തൊക്കെ കാരണങ്ങളാണ് പ്രധാനമായും ഈ കഴുത്ത് വേദനയ്ക്ക് കാരണമായി തീരുന്നത് കഴുത്ത് വേദന എന്ന് പറയുമ്പോൾ പലപ്പോഴും നമ്മളിപ്പോൾ കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു രീതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിവിടെ കൂടുതൽ വേർക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഇപ്പോൾ വേനൽക്കാലം ആയതോടു കൂടി തന്നെ വേർപ്പ് നിന്നിട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ അത് കോമൺ ആയിട്ട് ആൾക്കാർ പറയുന്ന ഭാഷ നീരിറക്കം കൊണ്ടുവരുന്ന വേദനകളെന്നാണ് പറയുക അത് കഴുത്ത് വേദനയാകാം ഇല്ലെങ്കിൽ തോളിലേക്ക് വരുന്ന വേദനയാകാം ഇല്ലെങ്കിൽ മുതുകിൽ നീര് കെട്ടിക്കിടക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചിലപ്പോൾ രോഗികൾ വന്നിട്ട് നമ്മുടെ തൊട്ടൊക്കെ കാണിച്ചു തരാറുണ്ട് സോ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളാണ് മസിലിൽ വരുന്ന ഇൻഫ്ലമേഷനും മറ്റു പ്രശ്നങ്ങളുമെല്ലാം കഴുത്ത് വേദനയും അതിനോട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തും കാണാറുണ്ട് പലപ്പോഴും ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ കഴുത്തിൽ മാത്രമായിട്ട് നിൽക്കത്തില്ല പലരും വന്നിട്ട് നമുക്ക് കൈകളിലേക്ക് വേദന വരുന്നു അവർ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുമ്പോഴോ ഇല്ലെങ്കിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ഇരുന്ന് എഴുതുമ്പോഴോ ഇല്ലെങ്കിൽ ഐ ടിയിലൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ലാപ്ടോപ്പ് എല്ലാം യൂസ് ചെയ്യുന്നവരിൽ തലവേദന വിട്ടുമാറാതെ നിൽക്കുക ഇല്ലെങ്കിൽ കൈകളിലൊക്കെ കഴപ്പ് വരിക കൈകൾക്ക് ചിലപ്പോൾ വരുന്ന തരിതരിപ്പ് ഇതെല്ലാം തന്നെ കഴുത്ത് വേദനയുടെ ഭാഗമാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ലക്ഷണങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു കൈവേദന ഉണ്ടാകാം തരിപ്പുണ്ടാകാം ഇതൊക്കെ വിട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെ ലക്ഷണങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കഴുത്ത് വേദനയാണ് അല്ലെങ്കിൽ കഴുത്തുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത പ്രശ്നങ്ങളാണെന്ന് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കും സാധാരണഗതിയിൽ നമുക്ക് കഴുത്ത് വേദനയായിട്ട് ഒരു ഡോക്ടർ എടുത്ത് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കുറവാണ് കാരണം ചിലപ്പോൾ കഴുത്തിൻ്റെ ബാക്കിൽ വേദനയോ ഇല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് വരുന്ന തല കറക്കമോ ഇല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് വരുന്ന കഴുത്തിൻ്റെ ബാക്കിൽ ഒരു ഒരു തടിപ്പ് പോലെ കാണുന്ന കണ്ടീഷനോ ഒക്കെ ആയിരിക്കും വരിക അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ആദ്യം സാധാരണ നമ്മൾ കഴുത്തിൻ്റെ ഒരു എക്സ്റേ നോക്കും കഴുത്തിൻ്റെ എല്ലിന് തേയ്മാനം ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതായിരിക്കും നോക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കഴുത്തിൻ്റെ എല്ലുകൾക്കിടയിലുള്ള ഡിസ്കിന് വരുന്ന ചെറിയ ഒരു തള്ളൽ വന്നിട്ട് അതുണ്ടാക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളാകാം നമ്മൾ സെർവൈക്കൽ സ്പോണ്ടലൈറ്റിസ് എല്ലാം എന്ന് വിളിക്കുന്ന കണ്ടീഷൻസ് ആണ് പക്ഷേ അത് സാധാരണ കഴുത്ത് വേദന പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നവരിൽ ഒരു മുപ്പത് ശതമാനത്തിന് മാത്രമേ അത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നം കാണാറുള്ളൂ ബാക്കി എഴുപത് ശതമാനത്തിനും ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മുടെ നീരിറക്കം എന്ന് കോമൺ ആയിട്ട് വിഴിക്കുന്ന മസിലിന് വരുന്ന ഇൻഫ്ലമേഷൻ കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്നതാണ് തിരിച്ചറിയാൻ വളരെ പാടാണ് കാരണം പലപ്പോഴും കഴുത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഭാഗത്തെ മസിലിന് വരുന്ന ഒരു പ്രശ്നങ്ങൾ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് കഴുത്തിൻ്റെ വേദനയായിട്ടായിരിക്കത്തില്ല പലപ്പോഴും കൈകളുടെ വേദനയോ അല്ലെങ്കിൽ വിട്ടുമാറാതെ വരുന്ന തലവേദനയായിട്ടായിരിക്കും ഡോക്ടർമാരെ ഒന്ന് കാണുക ഡോക്ടർ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ നീരിറക്കം തന്നെയായിരിക്കുമോ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം ഈ മസിൽ ഇൻഫ്ലമേഷൻ ഉണ്ടാകാനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം ഈ നീരിറക്കം തന്നെയാണ് അതെ നീരിറക്കം എന്നുള്ളത് സാധാരണ മലയാളികൾ വിളിക്കുന്ന കോമൺ ആയിട്ട് പറയുന്ന ഒരു വാക്കാണ് നീരിറക്കം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ മസിലുകൾ മസിലുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് സാധാരണ ഒരു ടേബിൾ ഫാനിൻ്റെ ഒരു ലീഫിനോട് നമുക്ക് ഉപമിക്കാം ഇവ സാധാരണ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഏത് മൂമെൻറ്റിലും ഇവ റിലാക്സ് ചെയ്യുകയും ചുരുങ്ങുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മൾ പതിവായിട്ട് ചെയ്യുന്ന വർക്കുകളിൽ നിന്ന് മാറി അല്പം കൂടുതലായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു അതായത് പതിവില്ലാതെ ഒരു ദിവസം നമ്മൾ ജോലി കൂടുതൽ ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ ഈ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള റിലാക്സേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് കൺട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന മസിലുകൾ ചുരുങ്ങുന്ന മസിലുകളിലെ ഏതെങ്കിലും ഫൈബറുകൾ ചിലപ്പോൾ ഒന്നും വരത്തില്ല ഇവ ചുരുങ്ങി തന്നെ ഇരുന്നു എന്ന് വരാം ഇങ്ങനെ ഒന്നോ രണ്ടോ മസിലുകൾ ഒരുമിച്ച് ചുരുങ്ങിയിരിക്കുമ്പോൾ ഇവ നമ്മുടെ മസിലുകളുടെ പുറത്ത് നമ്മൾ കൈകളിലൊക്കെ റബ്ബർ ബാൻഡ് ഇടുമ്പോൾ ഒരു ടൈറ്റ്നസ് വരത്തില്ലേ ഇതേപോലെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ മസിലുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും ഈ ഒരു ടൈറ്റ്നസ് ആണ് നമുക്ക് സാധാരണ നീരിറക്കം എന്ന് അനുഭവപ്പെടുന്നത് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഉണ്ടാകുക അതിൻ്റെ അടിയിൽ കൂടെ പോകുന്ന രക്തക്കുഴലുകൾ ടൈറ്റാവും അതേപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ അടിയിലുള്ള
നമുക്ക് അവ മസാജ് ചെയ്യാം സാധാരണ അറിയാമല്ലോ നമ്മുടെ നാട്ടിലെല്ലാം തന്നെ ഈ നീരിറക്കം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യ ആൾക്കാർ ചെയ്യുന്നത് തടകം പോകും തടകിയിട്ട് ആദ്യം പോയി ചവിട്ടി തിരുമ്മൽ പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യും അപ്പോൾ തടവുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു തരത്തിൽ മസാജാണ് ഈ മസിലുകളെ റിലാക്സ് ചെയ്യിക്കുന്ന ഒരു ടെക്നിക്കാണ് ഇത് തന്നെ വീട്ടിൽ തന്നെയാണെങ്കിലും ചെയ്യാവുന്ന ഒരു സിമ്പിൾ ടെക്നിക്കാണ് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ വീട്ടിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഓയിലുകളോ ഇല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്രീമോ ഉപയോഗിച്ച് ആ ഒരു ഭാഗത്ത് വേദനയുള്ള മസിലുകളെ ഒന്ന് തടവി ഒന്ന് മസാജ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ മസിലുകൾ റിലാക്സ് ചെയ്യുകയും തൽക്കാലത്തേക്ക് ഈ ഒരു പ്രശ്നം സോൾവ് ആകുകയും ചെയ്യും ഡോക്ടർ അതിലേക്ക് വരാം നമുക്കൊരു കോളർ ഉണ്ട് ഹലോ ഇതാരാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ഹലോ ആ ആരാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ഹലോ ഇത് ഹേമയാണ് നേരത്തെ വിളിച്ചിട്ട് കുറച്ച് നേരം ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നു ആ ഹേമ ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചോളൂ പറയൂ ഹേമ ഹലോ ആ ഡോക്ടർ ഞാൻ തിരുവനന്തപുരത്തുനിന്നാണ് ശരി ആ എനിക്ക് കഴുത്തിന്റെ അവിടെ ഭയങ്കര വേദന പക്ഷെ എനിക്ക് എക്സാക്ട്ലി ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ഓക്കെ അതാ പ്രോബ്ലം പക്ഷെ ഞാൻ എന്നിട്ട് ഒരു ഡോക്ടറെ കാണിച്ചായിരുന്നു അപ്പം എക്സറേ എടുത്തപ്പോ പറഞ്ഞ ചെറിയൊരു തേയ്മാനം ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ശരി പക്ഷെ എനിക്ക് പിന്നെ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു സ്റ്റിക്കർ പോലത്തെ ഒരു ഇത് തന്നായിരുന്നു പക്ഷെ അത് ഇട്ടിട്ടൊന്നും കുറവൊന്നും ഇല്ല പക്ഷെ കിടക്കുമ്പോഴോ ചില സമയത്ത് എനിക്ക് ഭയങ്കര പെയിനാ കഴുത്തിന്റെ ഏത് ഭാഗത്താണ് പെയിൻ വരുന്നത് ആക്ച്വലി റൈറ്റ് സൈഡ് ആണ് റൈറ്റ് സൈഡ് എക്സാക്ട്ലി കഴുത്ത് തന്നെയാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അങ്ങനെ തോളിലേക്ക് വേദന പോകുന്നുണ്ടോ ആ വേദന വരുന്നുണ്ട് അത് കൈകളിലേക്ക് വ്യാപിക്കുന്നുണ്ടോ കൈയിലേക്ക് എത്തിയിട്ടില്ല വലത് കൈയിലേക്ക് വ്യാപിക്കുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ഒരു പ്രോബ്ലം തന്നെയാണ് എന്നാണ് മനസ്സിലാകുന്നത് സിം അത് നമുക്ക് ഒരു മയോഫേഷ്യൈറ്റിസ് എന്ന് പറയുന്ന മസിലിന് വരുന്ന ഒരു ഇൻഫ്ലമേഷൻ ആണ് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള സിംറ്റംസ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്നത് അതിനെന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണമെന്നും ഇതെന്തൊക്കെ ഉണ്ടാകണം എന്തൊക്കെ കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാകുന്നതെന്നും ഞാനിപ്പോൾ തന്നെ ഇതിനകത്ത് വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് അത് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാകും വളരെ നന്ദി ഡോക്ടർ ഒരു കോളറും കൂടി ഉണ്ട് ഹലോ ആരാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ തോളലിന്റെ പുറകുവശമാണോ ഓക്കെ അത് ചില സമയത്ത് വിരലിന് ഭയങ്കര വേദന ഓക്കെ അത് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെയാണ് മസിലിന് വരുന്ന ഇൻഫ്ലമേഷൻ കൊണ്ടുവരാം അതേപോലെ തന്നെ കഴുത്തിലുള്ള എല്ലുകൾക്ക് ചെറിയ തേയ്മാനം ഉണ്ടെങ്കിലും സാറിന് ഈ പറഞ്ഞ പ്രശ്നങ്ങൾ വരാം അതാണ് കൈകളിൽ നമുക്ക് വിരലുകൾക്ക് രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു തരിതരിപ്പും ഒരു വേദനയും കണ്ടുവെന്ന് വരാം അതെ അതെ അപ്പൊ അത് ചെയ്യേണ്ടത് കഴുത്തിന്റെ റിലാക്സിങ് ടെക്നിക്സ് ഉള്ള എക്സസൈസുകൾ ഉണ്ട് അത് അടുത്തുള്ള നല്ലൊരു ഹോമിയോപ്പതിയിൽ ഇതിന് നല്ല ചികിത്സയുണ്ട് നല്ലൊരു ഡോക്ടറെ കണ്ടിട്ട് അതിന് വേണ്ട ചികിത്സയും ചെയ്യുക കഴുത്തിന്റെ എക്സസൈസുകളും ചെയ്യുക അത് മാറിക്കോളൂ ഡോക്ടർ നമ്മൾ ആ കാരണങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത് കാരണങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു നമ്മൾ ആ ഇൻഫ്ലമേഷനെ ഒന്ന് റിലാക്സ് ചെയ്യുന്ന ടെക്നിക്സ് അതെ അപ്പൊ ഇതിൽ കാരണങ്ങൾ കോമൺ ആയിട്ട് നേരത്തെ ആ സ്ത്രീ വിളിച്ചപ്പോൾ അവർക്കും ഉണ്ടായിരുന്നതാണ് കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയെന്ന് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനത്തോളം ഇത്തരത്തിൽ വരുന്ന മയോഫേഷ്യൈറ്റിസ് അഥവാ നീരിറക്കം നമുക്ക് അവർക്ക് തന്നെ അത് സോൾവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മസിലുകൾക്ക് പതിവില്ലാതെ അമിതമായിട്ട് സ്ട്രെയിൻ ചെയ്യുക അത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ജോലികൾ പതിവില്ല ചെയ്യുന്ന ജോലികൾ ആ ഭാഗത്ത് മസിൽസിന് നീർക്കെട്ടുണ്ടാകാം അതിന് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ഒരു മസാജിങ് ടെക്നിക്സോ അല്ലെങ്കിൽ ചെറുതായിട്ട് ഇത്തിരി ഉപ്പിട്ട് വെള്ളം ചൂടാക്കി ഒന്ന് ചൂടൊക്കെ പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഭാഗത്തുള്ള രക്തോട്ടം വർദ്ധിക്കുകയും മസിലുകൾ റിലാക്സ് ആകുകയും ചെയ്യും അതല്ലെങ്കിൽ വളരെ നേർപ്പിച്ച വളരെ ലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻറ്റി ഇൻഫ്ലമേറ്ററി മരുന്നുകൾ അവ ആ ഒരു പെയിൻ കുറയാനും ബുദ്ധിമുട്ട് കുറയാനും സഹായിക്കും അതുകൂടാതെ ഇതിൻ്റെ പ്രധാന മറ്റ് കാരണങ്ങളെന്ന് പറയുന്നത് പതിവില്ലാതെ അതായത് നമ്മുടെ ശരീരം ചൂടായിട്ട് ചൂടായി നിൽക്കുന്നു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞ് നമ്മൾ വെയിലത്ത് നിന്ന് കയറി വരികയാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ജോലി ചെയ്തിട്ട് പെട്ടെന്ന് വരുന്നു അതിനുശേഷം നമ്മൾ ശരീരം തണുപ്പിക്കാനായിട്ട് പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ കുളിക്കുന്നു പലപ്പോഴും വേനൽക്കാലത്ത് പുറത്തു നിന്ന് കയറി വരുമ്പോൾ ആൾക്കാർ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ശരീരത്തിലൂടി വെള്ളം ഒഴിച്ചൊന്ന് തണുപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഇത് മസിലുകൾ പെട്ടെന്ന്
അതേപോലെ മലയാളികൾ കാണുന്ന കോമണായിട്ടൊരു ശീലമാണ് എണ്ണ തേച്ച് കുളിക്കുക അതിപ്പോൾ വേനൽക്കാലമാകുമ്പോൾ തന്നെ തല തണുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിറയെ എണ്ണ തേച്ച് കുളിക്കാറുണ്ട് എണ്ണ തേക്കുന്നത് എണ്ണയും വേർപ്പും കൂടെ നമ്മുടെ തലയിൽ നിൽക്കുന്ന കഴിഞ്ഞാൽ അത് മസിലുകൾക്ക് കൂടുതൽ ഒരു ഇൻഫ്ലമേഷനും കൺട്രാക്ഷനും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയും തലയുടെ പുറകിൽ വേദനയും ക്രമേണ കൈകളിലേക്ക് വേദന വരികയും ചെയ്യും ഇത് കൂടാതെ നമുക്ക് വരുന്ന ചില കോമണായിട്ട് കാണുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെൻഷനാണ് പലർക്കും ടെൻഷൻ അമിതമായിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ മസിലുകൾ കണ്ട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുകയും പെയിൻ വരികയും ചെയ്യാം മറ്റു ചിലർക്ക് ഈ രാത്രികളിൽ നമ്മുടെ ഫാനിൻ്റെ നേരെ താഴെ കിടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അമിതമായിട്ടുള്ള ചൂടുള്ളൊരു ക്ലൈമറ്റിൽ നമ്മൾ ഫാനിൻ്റെ നേരെ നേരെ താഴെ കിടക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പക്ഷേ കഴുത്തിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പൊസിഷൻ കറക്റ്റ് അല്ല എങ്കിൽ മറ്റൊരു പൊസിഷനിൽ നേർക്കെട്ട് വന്നു എന്ന് വരാം പിന്നെ ചില സിസ്റ്റമിക് കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ട് ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ വൈറ്റമിൻ ഡിയുടെ ഡെഫിഷ്യൻസി ഇന്നിപ്പോൾ വളരെ കോമണായിട്ട് മലയാളിയിൽ കാണുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് വൈറ്റമിൻ ഡി കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വിട്ടുമാറാതെ നേർക്കെട്ട് കണ്ടു എന്ന് വരാം തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥിയുടെ പ്രവർത്തനം കുറഞ്ഞാലും ഇതേപോലുള്ള പ്രോബ്ലംസ് കാണാം ഒരു കോളറും കൂടെ ഉണ്ട് ഹലോ ആരാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ഹലോ ആ ഇത് ആരാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ഏ ഭാസ്കരമുള്ളയാണ് ആ ഡോക്ടർ ചോദിച്ചോളൂ ഈ പെഡലിക്ക് വേണ സീരവായിട്ട് പെഡലിക്ക് വേണ ഡോക്ടർ അതിനെ എന്താ ചെയ്യുന്നത് സാറിന് വയസ്സ് എത്രയായി വയസ്സ് എഴുപത്തിരണ്ട് ഓക്കെ സാർ അത് ഈ ഒരു പ്രായത്തിൽ പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടുണ്ടാകാം ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ടുള്ളത് കഴുത്തിൻ്റെ എല്ലുകൾക്ക് ചെറിയ തേയ്മാനം വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ആ കഴുത്തിന് ചെറിയ നീർക്കെട്ട് ഐ മീൻ ഇൻഫ്ലമേഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയും അതിന് ചുറ്റുമുള്ള മസിലുകൾ വേദന വരികയോ കൈകളിലേക്ക് വേദന വരികയോ ചെയ്തു എന്ന് വരാം രണ്ടാമത്തെ പ്രോബ്ലം മസിലുകൾക്ക് വരുന്ന പ്രശ്നമാണ് അത് നീർക്കെട്ട് പോലുള്ള സിറ്റുവേഷൻ ഞാനിപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ സാഹചര്യങ്ങൾ സാർ ശ്രദ്ധിച്ച് കാണുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ആ ഒരു സാഹചര്യങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രോബ്ലംസ് മാറുന്നതിന് ഹോമിയോപ്പതിയിൽ വളരെ ഫലപ്രദമായിട്ടുള്ള ചികിത്സ ഇന്ന് ലഭ്യമാണ് നല്ലൊരു ഡോക്ടറെ അടുത്ത് പോയി കണ്ടിട്ട് വേണ്ട ചികിത്സ തേടാൻ ശ്രമിക്കുക ഡോക്ടർ ഇപ്പോൾ വേനൽക്കാലമാണ് അതിഭയങ്കരമായ ചൂടാണ് പുറത്തൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ് പുറത്തുനിന്ന് വന്ന് നമ്മൾ വേഗം കുളിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഈ കുളിച്ചിട്ട് വേഗം പുറത്തു പോവുക ഇങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു വേനൽക്കാലത്ത് കൂടുതലായിട്ടും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനെ ഒരു കഴുത്ത് വേദന വരാതിരിക്കാൻ അതിന് ചെയ്യേണ്ടത് ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇപ്പൊ തലയിൽ എണ്ണ തേക്കുന്ന സ്വഭാവം ഉണ്ടെങ്കിൽ എണ്ണ തേച്ചിട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും പോയിട്ട് വേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് വളരെ പെട്ടെന്ന് കോമൺ ആയിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് സ്ത്രീകളിലാണ് അത് കാണുന്നത് ഇൻഫ്ലമേഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും അതിന് ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾ എണ്ണ തേക്കുകയാണെങ്കിൽ എണ്ണ തേച്ചിട്ട് കഴുകി കളയുക ഷാമ്പൂ എന്തെങ്കിലും ഇട്ടിട്ട് തല കഴുകി കളഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രം പുറത്തേക്ക് പോവുക ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേർക്കുന്ന സാഹചര്യമാണെങ്കിൽ പോകുന്നതിന് ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ മുമ്പെങ്കിലും കുളിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഇത് കൂടാതെ ഇപ്പോൾ പോയിട്ട് തിരിച്ച് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ തന്നെ പോയിട്ട് കുളിക്കുക അതായത് ആ ചൂട് തണുപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക എന്ന രീതി അല്ലാതെ നിങ്ങൾ ശരീരത്തിൽ ഈ ഒരു ചൂട് മാറിയതിന് ശേഷം ആ ചൂട് മാറി മസിലുകളൊന്ന് റിലാക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ കുളിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് കുറച്ചുകൂടെ നന്നായിരിക്കും അതുകൂടാതെ എപ്പോഴും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ഈ നീറക്കത്തിൻ്റെ ടെൻഡൻസി ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ കഴുത്ത് റിലാക്സ് ചെയ്യുന്ന എക്സസൈസുകളുണ്ട് കോമണായിട്ട് സംഭവിക്കുന്നത് കഴുത്തിൻ്റെ മൂന്ന് മസിലുകൾക്ക് വരുന്ന നീർക്കെട്ടാണ് ഇവ റിലാക്സ് ചെയ്യുന്ന ചില എക്സസൈസുകൾ നമുക്ക് നീർക്കെട്ടിൻ്റെ ടെൻഡൻസി നന്നായിട്ട് കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കും ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് സാധാരണ വെയിലത്ത് പോയിട്ട് വന്നാൽ അല്ലെങ്കിൽ പതിവായിട്ട് തലവേദന വരുന്നവരിൽ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ ഒരു കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ തലവേദന വരാറുണ്ട് ടെൻഷൻ ഹെഡ് ഏക്കുന്ന ഒരു നമ്മൾ പറയുന്നത് പലപ്പോഴും മൈഗ്രെയിൻ ആണെന്ന് സംശയിച്ച് നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്ന പല കേസുകളിലും കാണുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ മസിൽ കമ്പ്രഷൻ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന തലവേദനയാണ് അപ്പോൾ അത് മാറാനായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് കഴുത്തിൻ്റെ ഈ ഒരു സൈഡിൽ കാണുന്ന നമ്മുടെ ഒരു നീളത്തിന് കാണുന്ന മസിലുണ്ട് ഈ മസിലിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന നമുക്ക് കൈകൾ കൊണ്ട് തന്നെ ചെയ്യുന്ന വളരെ ലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള മസാജ് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഭാഗത്തെ മസിലിനെ റിലാക്സ് ചെയ്യാം അതേപോലെ നമ്മുടെ തോളിൽ കാണുന്ന ഒരു ലീഫ് പോലുള്ള മസിലുണ്ട് ഇവയ്ക്ക് ഉള്ള മസാജ് അത്
അത് നിങ്ങൾ പോവുകയാണെങ്കിൽ പോകുന്നതിന് ഒരു രണ്ട് മൂന്നോ മണിക്കൂർ മുമ്പ് തല കഴുകിയതിന് ശേഷം ജോലിക്ക് പോകാൻ ശ്രമിക്കുക അതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടി നല്ലത് ഓക്കെ ശരി ഡോക്ടർ ഇതിന് തൊട്ട് മുൻപുള്ള കോളർ പറഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തിന് മേസ്തിരി പണിയാണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ നമ്മളുടെ ജോലിയും ഈ ഒരു കഴുത്ത് വേദനയായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോഴും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ ഓഫീസ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരാണ് കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ മുന്നിൽ കൂടുതലായിട്ട് സമയം ചെലവഴിക്കുന്നവരുണ്ട് ഫോൺ ഒരുപാട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് ഇവർക്കൊക്കെ ഈ കഴുത്ത് വേദന വരാനുള്ള സാധ്യത എത്രത്തോളമാണ് നമ്മൾ ഇരിക്കുന്ന പൊസിഷൻ എപ്പോഴും നമുക്ക് കഴുത്തിന് സ്ട്രെയിൻ കൂടുതലുണ്ടാക്കും പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടറൊക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇരിക്കുന്ന പൊസിഷനിൽ എപ്പോഴും കണ്ണുകൾക്ക് നേരെ നമുക്ക് എന്തും കാണുക എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള രീതി അതിൽ നിന്ന് മാറിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ലാപ്ടോപ്പ് എല്ലാമാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അല്പം തല മുൻപിലേക്ക് കുനിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു പൊസിഷനിലായിരിക്കും നമ്മൾ എപ്പോഴും ജോലികൾ ചെയ്യുക കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇത്തരത്തിലൊരു വർക്ക് ദിവസവും ഒരു മൂന്നോ നാലോ മണിക്കൂറെങ്കിലും ഇത്തരത്തിൽ ഇരുന്ന് വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ കഴുത്തിൻ്റെ എല്ലിന് വരുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ കൂടാതെ തന്നെ ഈ ഭാഗത്തുള്ള മസിലുകൾ ടൈറ്റ് ആയിരിക്കും പലപ്പോഴും നമ്മൾ ൊന്ന് ജോലിക്കിടയിൽ തന്നെ ഒരു ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നമ്മളൊന്ന് മയങ്ങാം ഉച്ച ഉറക്കം പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ ശ്രമിക്കുകയാണെങ്കിലും ചെയ്യുക കസേരയിൽ ചാരി ഇരുന്നുള്ള ഉറക്കമായിരിക്കാം ഏതെങ്കിലും ഒരു പൊസിഷനിലേക്ക് നമ്മൾ ചരിഞ്ഞിരുന്നാണ് നമ്മൾ ഇത്തരത്തിൽ ഉറങ്ങുക അതിപ്പോൾ വീട്ടിൽ തന്നെ ആണെങ്കിലും ടി വി കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്ന് ഉറങ്ങുന്നവരുണ്ട് ഇതെല്ലാം തന്നെ കഴുത്തിലെ മസിലുകൾക്ക് വല്ലാതെ സ്ട്രെയിൻ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഈ ക്രമേണ ഇത്തരത്തിൽ ഫൈബ്ര മയാൾജിയ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് വരാം രണ്ടാമത്തെ പ്രോബ്ലം ഇപ്പോഴത്തെ അത് കൊച്ചു കുട്ടികൾക്ക് പോലും കാണുന്നതാണ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് വാട്സപ്പ് പോലുള്ള നമ്മുടെ ഫോൺ ഗാഡ്ജറ്റ്സ് കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതി അത് നമ്മൾ ഫോണിൽ ഏത് പൊസി നമ്മൾ എങ്ങനെ അത് യൂസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് മുന്നിലേക്ക് കുനിഞ്ഞിരുന്നിട്ടാണ് തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം പേരും ഇന്ന് ഫോൺ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സോ അത് മാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ കുട്ടികൾ ഇരുന്ന് പഠിക്കുന്ന ഒരു പോസ്റ്റർ ആയിക്കോട്ടെ അവർ കഴുത്ത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് കുനിഞ്ഞിരുന്നിട്ടായിരിക്കും അവർ അവരുടെ ജോലികൾ ചെയ്യുന്നത് ഇതെല്ലാം തന്നെ നമ്മുടെ കഴുത്തിലെ മസിലുകൾക്ക് വല്ലാണ്ട് സ്ട്രെയിൻ ഉണ്ടാക്കും നമ്മൾ തല ഒരുപാട് മുന്നിലേക്ക് കുനിക്കുമ്പോൾ ഈ തലയുടെ ഭാരം നിയന്ത്രിച്ച് നിർത്തേണ്ടത് നമ്മുടെ കഴുത്തിലെ മസിലുകളാണ് ഇവയ്ക്ക് അവയ്ക്ക് നോർമലായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്ന സ്ട്രെയിനിനേക്കാൾ ഏതാണ്ട് നാലിരട്ടിയോളം സ്ട്രെയിൻ ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നു ഇത് വിട്ടുമാറാത്ത കഴുത്ത് വേദനയുടെയും തലവേദനയുടെയും കാരണങ്ങളിലൊന്നാണ് ഒരു കോളർ ഉണ്ട് പോയിട്ട് തിരിച്ചു വരാം ഹലോ ആരാണ് ഹലോ ആ ഇതാരാണ് ഇത് അമ്പൂരിയിലെന്നാ വിളിക്കുന്നത് ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചോളൂ പറയൂ ഹലോ ഡോക്ടർ ഗുഡ് ഈവനിങ് ഗുഡ് ഈവനിങ് എൻ്റെ പേര് ജയന്തിയ ഓക്കെ അപ്പം എനിക്കാണെങ്കിൽ കഴുത്ത് ഭയങ്കര വേദനയായിരുന്നു എത്ര വയസ്സുണ്ട് എത്ര വയസ്സുണ്ട് എനിക്ക് നാൽപ്പത് വയസ്സായി ഓക്കെ അപ്പൊ വന്നിട്ട് കഴുത്ത് വേദന വന്നിട്ട് കുറെ വർഷങ്ങളായി ശരി അപ്പൊ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ചെറിയ എക്സസൈസ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നോണ്ട് പോവായിരുന്നു ഇപ്പൊ ഈ ഈ സമയത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോ ഈ കഴുത്ത് വേദന ഒരു ഇട സൈഡാ വരുന്നത് ആ സൈഡ് കൊണ്ട് കൈയും ഭയങ്കര വേദന അതുപോലെ കാലും വേദന ഉണ്ട് ഇട സൈഡിന്റെ കാല് മുട്ടൊക്കെ മടക്കുമ്പോ ഭയങ്കര വേദന പെയിൻ വരുന്നുണ്ട് അത് പിന്നെ ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ ഇടയ്ക്ക് ഒരു മാസമായി ഈ കഴുത്ത് ഒരു സൈഡ് തിരിക്കുമ്പോ ഭയങ്കര വേദന അങ്ങോട്ട് ഫുള്ളായിട്ട് തിരിക്കാനൊന്നും പറ്റുന്നില്ല ഓക്കെ അങ്ങനെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കുന്നു വേറെന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം കാണുമോ എക്സ്റേ നോക്കിയായിരുന്നോ എക്സ്റേ തന്നെ ഒരുപാട് വർഷങ്ങളായി എക്സ്റേ നോക്കിയിട്ട് അപ്പം പറഞ്ഞ് കഴുത്തിന്റെ ചെറിയ ഒരു തേയ്മാനം ഉണ്ടെന്ന് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞായിരുന്നു ശരി ഈ കഴുത്തിന്റെ എക്സസൈസ് ചെയ്യുന്നത് തുടരുക അതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വേനൽക്കാലം തുടങ്ങിയിട്ടതിന് ശേഷമാണോ ഈ കഴുത്ത് വേദന കൂടിയത് ഇല്ലേ ആ സമയമായാലും ഇതുപോലെ തന്നെ ആരെങ്കിലും കുനിഞ്ഞിരുന്ന് ജോലിയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരുപാട് സമയമായിരിക്കുകയാണ് അത് ഒരുപാട് കൂടുതലായിരിക്കും അതെ അതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു വന്നത് നമ്മളിരിക്കുന്ന പൊസിഷൻ അതായത് നമ്മുടെ തലയുടെ പൊസിഷൻ നേരെ ആയിരുന്നാണ് നമ്മൾ ജോലി ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ വരാൻ സാധ്യത കുറവാണ് നമ്മൾ തുടർച്ചയായിട്ട് കുനിഞ്ഞിരുന്ന് ജോലി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് കഴുത്തിലെ മസിലുകൾക്ക് സ്ട്രെയിൻ കൂടുതൽ വരികയും ആ അത് കഴുത്തിലെ മസിലുകൾക്ക് ഇൻഫ്ലമേഷൻ നീർക്കെട്ട് ഉണ്ടാക്കുകയും കൈകളിലേക്കോ കാലുകളിലേക്കോ വേദന തുടർച്
ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യപ്പെടാറുണ്ട് പലപ്പോഴും ഇതിനെല്ലാം കാരണം കുട്ടികളുടെ പോസ്റ്റർ കറക്റ്റ് അല്ലാത്തതാണ് അതോടൊപ്പം കുട്ടികൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്കൂൾ ബാഗ് സ്കൂൾ ബാഗിൻ്റെ ഭാരം എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ സ്കൂളുകളിലും അനുവദനീയമായ ഭാരത്തിൻ്റെ മൂന്നിരട്ടിയോളമാണ് കുട്ടികൾ കൊണ്ടുവരിക എട്ട് മുതൽ പത്ത് കിലോഗ്രാം വരെ കുട്ടികൾ ബാഗ് ചുമലിൽ തൂക്കിയിട്ടാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഇത് കുട്ടികൾക്ക് കഴുത്തിലെയും ചുമലുകളിലെയും മസിലുകൾക്ക് ഇൻഫ്ലമേഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും അതും വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോൾ തലവേദനയ്ക്ക് കാരണമാകാറുണ്ട് എപ്പോഴും നമുക്ക് വളരെ ചെറിയ അതായത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പുതപ്പ് നാലായിട്ട് മടക്കി വെക്കുന്ന അത്രയും മാത്രം കനമുള്ള ഒരു തലയണ മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാനുള്ളൂ പക്ഷെ നമ്മൾ എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നത് രാത്രി കിടക്കുമ്പോഴും നമ്മുടെ വാട്സപ്പ് എല്ലാം ഫോണിൽ ചെക്ക് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ വായിച്ചുണ്ടായിരിക്കും പലരും കിടക്കുക ഇത് നമ്മളുടെ പോസ്റ്റർ പലപ്പോഴും ഉറങ്ങുന്നതിൻ്റെ നമ്മുടെ കഴുത്തിൻ്റെ ഒരു പൊസിഷൻ തന്നെ മാറിയിട്ടായിരിക്കും ഉറങ്ങുക തുടർച്ചയായിട്ട് നമ്മൾ ഉറക്കം എന്ന് പറയുന്നത് മിനിമം ഏഴ് മണിക്കൂർ നമ്മൾ ഒരേ പൊസിഷനിൽ തലയും കഴുത്തും വച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇത് തന്നെ നമുക്ക് തുടർച്ചയായിട്ട് ഈ ഒരു പൊസിഷൻ മാറിയിരിക്കുന്നത് സ്ട്രെയിൻ ചെയ്യേണ്ടി വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യം കഴുത്തിനുണ്ടായാൽ അത് ക്രമേണ കഴുത്തിൻ്റെ നേർക്കെട്ടും മറ്റു പ്രശ്നങ്ങളും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക സിമ്പിളായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും നമ്മൾ ഇരിക്കുമ്പോഴാണെങ്കിൽ ഇപ്പം നമ്മുടെ മുന്നിൽ നമ്മുടെ കുട്ടികൾ ഇരിക്കുമ്പോഴാണെങ്കിൽ അവരുടെ പൊസിഷനിൽ ചെവിയുടെയും തോളിൻ്റെയും പൊസിഷൻ ഒരേ ലൈനിലാണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക ആ പൊസിഷൻ നമ്മുടെ ചെവി തോളിനേക്കാൾ കുറച്ച് മുന്നിലേക്ക് എപ്പോഴും കുനിഞ്ഞിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് തലവേദനയോ കഴുത്ത് വേദനയോ ഉണ്ടാവാം ഇത് കുട്ടികളാണെങ്കിലും മുതിർന്നവരാണെങ്കിലും ഈ ഒരു കാര്യം സംഭവിക്കാം സംഭവിക്കാം ഇനി നമുക്ക് മുൻകരുതലുകളിലേക്ക് വരാം എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ഏറെ കുറെയൊക്കെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഡോക്ടർ പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് നമ്മൾ നമ്മുടെ പോസ്റ്ററും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ തന്നെ ഇത് കുറച്ച് മാറ്റം നടത്തുക എന്തൊക്കെ മുൻകരുതലുകളാണ് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടത് എപ്പോഴും ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് ഇത്തരത്തിൽ നമ്മുടെ സാധാരണക്കാരുടെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ ണ്ടാകുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക ഏതൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ഒരാൾക്ക് കഴുത്തുവേന ഉണ്ടാക്കുന്നുള്ളത് അവരോട് സംസാരിച്ചാൽ തന്നെ നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഇപ്പോൾ നേരത്തെ ഫോൺ ചെയ്ത എല്ലാവരും തന്നെ അവരുടെ ജോലിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതോ അല്ലെങ്കിൽ ദൈനംദിന കാര്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് തലവേദന വരുന്നത് ആ ഒരു സാഹചര്യങ്ങൾ അവർ ഒഴിവാക്കിയാൽ തന്നെ അവർക്ക് ഈ പ്രശ്നം മാറാം ഉദാഹരണത്തിന് കുട്ടികളാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ലാപ്ടോപ്പിലോ അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടറിലോ ജോലി ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ അതിൻ്റെ സ്ക്രീൻ എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് ഉയർത്തുക നമ്മുടെ കണ്ണിൻ്റെ നേരെ വയ്ക്കുന്ന ലെവലിൽ വച്ചിട്ട് നമ്മൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഫോൺ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കൈ അല്പം ഉയർത്തി പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് കാണാനും സാധിക്കും നമുക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്യാനും സാധിക്കും അതുപോലെ പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഇരിക്കുന്ന പോസ്റ്റർ കറക്റ്റായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അതുപോലെ ടി വി കാണുന്ന പൊസിഷൻ എപ്പോഴും കണ്ണിൻ്റെ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിരിക്കണം ടി വി വരേണ്ടത് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കാർ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ലോങ് ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ നെക്ക് റെസ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക കഴുത്തിന് ഒരു സ്ട്രെയിൻ കുറയ്ക്കാനുള്ള നെക്ക് റെസ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അതേപോലെ കഴുത്തുകൾക്ക് ഇത്തരം പ്രശ്നമുള്ളവരാണെങ്കിൽ കറക്റ്റായിട്ട് കഴുത്തിൻ്റെ വ്യായാമം നല്ലൊരു ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കി ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക അതേപോലെ ഈ നമുക്ക് വേർപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ തലയ്ക്ക് തണുപ്പ് കിട്ടാനെന്ന പേരിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന തലയിൽ തേക്കുന്ന എണ്ണ തലയിൽ നിർത്തരുത് പ്രത്യേകിച്ച് ചൂട് സീസണിൽ അമിതമായി വേർക്കുന്ന സ്വഭാവമുള്ളവരാണെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം തന്നെ കുറച്ച് നിർത്തേണ്ടതാണ് വളരെ നന്ദി ഡോക്ടർ ഈ അവസരത്തിൽ നമുക്ക് ഇപ്പം ചേർന്നത് വളരെ ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോക്ക് തന്നെയായിരുന്നു വളരെ നന്ദി നമുക്ക് ഇപ്പം അതിഥിയായി ചേർന്നതിന് ഡോക്ടർ ക്യു ഇവിടെ പൂർണ്ണമാവുകയാണ് വീണ്ടും നാളെ മറ്റൊരു വിഷയവുമ